Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Uh, welcome to lecture number 14. Uh, today we are going to discuss uh, classical criticism. The last lectures uh, we have discussed uh, Plato, Aristotle, Samuel Johnson, and now we are moving on towards Wordsworth. Okay, classical criticism and romantic criticism. In order to understand what Wordsworth has to say about uh, um, uh, romantic criticism or whatever romantic criticism was, it was important to know okay, what classical criticism was. So let's dig in and let's try and find out what classical criticism is. Okay. A classic, सबसे पहले तो आपको definition चाहिए होगी कि classic असल में क्या चीज़ है. A classic should uh, comprehensively represent the spirit of the nationality it belongs to and have some claim to universal meaning as well as to deal with the questions of general philosophical importance. इस सारी जो ये definition है, है तो ये wording है जो आपको exactly पता होनी चाहिए कि जब आपसे कोई पूछे कि classic क्या चीज़ है, तो you should know कि this is the definition of classic, this is what a classic novel would be, this is what a classic poem would be, this is what a classical drama would be like, ठीक है, this is what a classic song would be. A classic should be something that should comprehensively. It should comprehensive is an important word here. You should keep that word in mind. That you should that, that it should comprehend every part of it. It should be complete from all aspects. If it's representing one nationality, it should be a comprehensive representation of that nationality. जैसे जो चीज़ है अगर आप अहमद अदीन कासमी की बात करते हैं या अगर आप इवन मंटू की बात भी करते हैं तो these people they're comprehensive representative of uh, our society, ठीक है ना? तब आप उसको classic, जो लोग ये समझेंगे कि they're comprehensive representative of our society, they will give their writings a, 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 a character or a rank of a classic. If you do not think that a particular work, a, a piece of art, a piece of literature is, does not comprehensively represent a nation, then it means that it is not a classic. It should represent the spirit of the nationality it belongs to. I mean, if it's Roman, hai, Roman kisi bande ne likha hai, it should be so well written that when you're reading it, you automatically pata chal jaye ki haan, ye kisi Roman bande ne likha hai, ye kisi Greek ne likha hai, ye ye kisi British ne likha hai, ye kisi Pakistani ne likha hai, kisi Indian ne likha hai. It should have that element in it. It should have that it should have that thing in it which tells that this is uh, this belongs to this particular nationality. It should have the spirit of that nationality and have some claims to universal meanings as well. This part is important as well. If something uh, that represents only a particular na nation, it won't be uh, appealing to us. Take it. Ab Kafka hai ya Dante hai ya Mopsa hai. These are all classic writers, and we all read them. Take it. Even in English literature, we read Wordsworth, we read uh, Shakespeare, we read all other writers. We consider them classical. Why? Because they have certain universal appeal in them. They have dealt with topics, so they have dealt with themes. They have dealt with forms. They've written in uh, in ways which are universal as well. कि वो इंग्लैंड में रहने वाले उनके लिए भी अच्छा था मजे का था दे इंटर दे वर इंटरेस्टेड इन इट इट अपील्ड टू देयर सेंसेस टू देयर लिटरेरी सेंसेस इट अपील्ड टू द पीपल लिविंग इन सब कंटिनेंट इट अपील्ड टू द पीपल लिविंग इन फ्रांस इट अपील्ड टू द पीपल लिविंग इन जर्मनी अब मोपसा वाज फ्रेंच ठीक है काफ़का वाज फ्रेंच एंड दिस दिस अदर राइटर टॉल्स्टो ही वाज रशियन बट दिस पीपल ऑल देयर वर्क्स हैव अटेन्ड द रैंक ऑफ़ अ क्लासिक जस्ट बिकॉज़ दिस थिंग्स दे हैव बीन रिटन इन द स्पिरिट ऑफ़ द नेशन बट एट द सेम टाइम दे हैव सर्टेन यूनिवर्सलिटी अबाउट देम दे हैव सर्टेन थिंग्स व्� some claim to universal meaning as well as to deal with the questions of general philosophical importance. Ab sirf spirit of a one nation is not important, not even uh, the claim to the universal meaning is important. There is one more thing that is, more, that, is an, that is also important and that other thing would be that it should answer some kind of philosophical question. Hamesha novels mein kuch aise themes hote na, jo philosophical hote hain, kuch aise questions hote hain, jinko address kiya gaya hote hain, kuch aise questions hote hain, jinke baare mein jo protagonist hai, antagonist hai, other characters hai, agents hai, wo unke baare mein baat kar rahe hote hain, there are certain things that trying to resolve, there are certain answers, there are certain riddles of the universe that the characters are trying to resolve. So these things, 
should also be present. When these three factors are present in some work, it would be known as a classic. So a classic would be something that would um, have the spirit of the nation it belongs to. Number two, it would be something, uh, it would be a piece of art or a piece of literature which would have certain universality to it. Universality to it. it means that it would not only belong to, it would not be um, understood be or people of a particular nation only cannot identify with, the people of the world can identify with it. And the third important thing would be that the questions of general philosophical importance are answered in it. Uh, philosophical importance, um, kis tarah ke questions ki ho sakti hai? Jaise aap kehte hai, um, the immortality of soul, uh, the existence of hell and heaven, uh, the fight between good and evil, all these kind of things. It is important morality, morality ke questions hai, insaan iske jabab dene ki koshish karta raha hai aaj tak. To yehi cheezein joh hai, yeh jis play mein hoti hai, jis drama mein hoti hai, jis piece of literature mein hoti hai, chahi wo poem hai, chahi wo epic hai, chahi wo tragedy hai, chahi wo novel hai, um, it's a piece of prose, short story, kuch pichas, sab ko classics ke level pe aap leke jate hai, thik hai ji? Next cheese jo hai, in the 20th century, critics used to carry out two practices. Sometimes classicism meant the imitation of Greek and Latin themes in modern literature. Okay, ji. 20th century mein kya kiya jata tha? Ke classicism ab kisko kehte the? Classicism was basically ke jab aap um, jo writers jo likh rahe hote the, ya to wo exactly themes copy karna shuru kar dete the. Ke jo bhi Roman tragedies, Greek tragedies mein jo bhi themes likhe gaye the. So, उन themes को follow कर लिया। अगर उसमें morality थी, अगर उसमें preaching थी, अगर उसमें um, uh, ancestral कोई theme था, if it was a tragedy, so exactly followed the themes। जो भी कोई themes था, उसका exa अगर existentialism उन्होंने लिखा होता तो these people would have followed existentialism to boot, ठीक है? And the other times it meant that imitation of Greek and Latin forms in composing work of any themes, ठीक है? अब इसमें themes इतने important नहीं थे themes, तो वो modern भी use कर लेते थे themes, तो वो stream of consciousness के भी use कर लेते थे, लेकिन these people who believed in classicism, they would stick to the form that the classics used. Form का मतलब है उस उस तरीके से लिखते थे चीजों को, उस way में लिखते थे चीजों को, जिसमें classics ने लिखा था। तो दो तरह के लोगों के group बन गए थे, जो classics थे, उनकी classicism को follow कर रहे थे, हम उनकी बात कर रहे हैं। उनमें दो तरह के groups बन गए थे। एक group उन लोगों का था, जो के उसके themes को follow करते थे, classic themes को follow करते थे। Classic themes आपको पता है, यही होते हैं good versus evil वाले, uh, good, that bad, bad जो टिपिकल से क्लासिकल से थीम्स चलते हैं मोरालिटी भी होगी ऑफ कोर्स इसके अंदर जो दूसरा है दूसरे दूसरी तरह का ग्रुप था उसमें क्या करते थे लोग दे दे यूज टू एम्फोसाइज ऑन द फॉर्म थीम्स उनके मॉडर्न थीम्स होते थे मॉडर्न आइडियाज को डील करते थे मॉडर्न क्वेश्चंस को आंसर करते थे फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस को आंसर करते थे लेकिन दे यूज टू रिटेन द क्लासिक फॉर्म सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ ग्रुप्स दैट एग्जिस्ट इन द ट्वेंटी सेंचुरी एंड दीज पीपल दे वर्क दे नो दे टर्म दिस क्लासिक्स the formal imitation of two works of antiquity, one Greek and other Roman, may be used as keys for understanding classicism. That is Poetics by Aristotle and Art of Poetry by Horace. These are two things, two books. In this case, Poetics is a good thing to be familiar with. Poetics and Horace, he was also a Greek writer and he also wrote Art of Poetry. इन दोनों के किताबों को बहुत ज़्यादा फोकस किया गया, इनकी किताबों के बारे में बहुत ज़्यादा लिखा गया, इनकी किताबों ने जो जो एरिस्टोटल ने बता दिया पोइट्री के बारे में, जो एरिस्टोटल ने बता दिया ट्रेजेडी के बारे में, उसको एक्जेक्टली कॉपी कर लिया गया, उसको बता दिया और लोगों ने उसको इतनी Criticism actually took its roots with the parents of poetics, in which certain rules were laid down for writing serious drama. अब आपने जब poetics पढ़ी थी, जब हम Aristotle को discuss कर रहे थे, तो हमने ये देखा था कि Aristotle basically तो focus tragedy पे किया था, और उसने कुछ rules दिए थे कि whenever you dealing with tragedy, there should be certain things that you should be dealing with. Like he told you that there has to be a there has to be a plot, the plot or plot of my thoughts. That was the most important thing. And he also told you that there has to be unity of action, there has to be unity of place, there has to be unity of time in the drama for it to be successful. And he also 
wanted drama to be effective and for the drama to be effective I started to give you a few things he told you that there has to be um, you know a, a lysis there has to be a desis there has to be a prognosis there has to be an anagnosis there has to be propagation um, there has to be there has to be a protagonist there has to be a tragic flow a hamashi in that protagonist and all these things they have the desired effect uh, if used properly and the desired effect is and the desired effect is to make the character uh, to make the uh, make the reader or the viewer feel fear and pity and because you feel fear and pity you're going to have a catharsis that is a cleansing or purging of you know unstable emotions so jab as totally ye sare rules aapko de diye to people who were following him people who treated uh, poetics as you know as a holy bible they used to follow them as it is they used to follow the rules as it is they, they didn't deviate from it aristotle's poetics became the touchstone of all arts in the succeeding years jitni ki uske baad aayi hai kitabein jitni logon ne likha hai un sab ne aristotle ko use kiya hai touchstone hota hai na wo sone ek patthar hota hai aksar ye jewelers ke paas hota hai aap uske upar sone ko ragadte hain to wo patthar aapko batata hai uska rang change hota hai usse aapko pata chalta hai ki ye asli sona hai ya nahi to is the aristotle ki jo poetics the it was the touchstone वो एक रेफरेंस पॉइंट था उसके अगेंस्ट सारी उसके बाद जितना भी ड्रामा लिखा गया जितनी भी आर्ट आई है उसके बाद आर्ट में लिटरेचर है या जो कुछ भी है वो सब उसके अगेंस्ट कंपेयर होती रही ठीक है क्रिटिक्स ऑल ऑफ द वर्ल्ड पिनाउंस द जजमेंट्स अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन सेट आउट इन विथ पोइटिक्स बिगेन द क्लासिकल क्रिटिसिजम ठीक है जो पोइटिक्स थी ना दैट वॉज द की बुक ठीक है आपने किसी को जजमेंट देना है ना कि किसी जो किताब लिखी है जिसने ड्रामा लिखा है जिसने नॉवल लिखा है इज इट गुड और इज इट बैड यू हैव टू फोकस ऑन और यू हैव टू टर्न टूवर्ड्स पोइटिक्स अब जो पोइटिक्स में रूल्स ले आउट की गए इफ दे आर एग्जैक्टली फॉलोड देन ऑफकोर्स दिस ड्रामा और दिस पोएम और दिस नॉवल इज गुड इफ दे नॉट फॉलो देन दैट वुड नॉट बी गुड कीप दैट इन माइंड दैट वी आर फोकसिंग ऑन क्लासिक्स we are following uh, focusing on people who follow the classics acha the classical critics further believed that the primary aim of all arts is didactic and pleasure and entertainment comes in second phase uh, agar aapko yaad ho jo bilkul pehla lecture hamara tha usme humne in logon ki baat ki thi they were moralists theek hai ye wo wale critics hain jo moralists hain who believe that the sole purpose of art is to teach something to to be to didactic didactic is to teach something it ha it should be something um it should end up in telling you something moral it should it should end up preaching you it should end up teaching you something it should not be there for the sake of entertainment it should not be this is there for the sake of pleasure ab yahan pe ye thoda sa aristotle se deviate kar jate hain aristotle believes ke art ka sole purpose jo tha wo pleasure tha plato says that art ka sole purpose pleasure nahi tha plato believed ki art ka sole purpose was teaching uh, but aristotle believed differently but these people the classics these people they believed that the sole purpose of art was to teach to didate to 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 give information to keep impart morality they did not believe in uh, providing pleasure they don't believe in providing entertainment they emphasized on form balance order and proportion in poetry टिपिकल पोइट्री होनी चाहिए एक खास मीटर को फॉलो करना चाहिए अगर सोनेट लिखना है तो सोनेट इतनी लाइन्स का होगा उसके अंदर एम्बिक पेंटामीटर होगा और उसमें हर सेकेंड से लेवल पे स्ट्रेस होगा ठीक है दे फॉलो डेट लेकिन जब उसके बाद जो दूसरे लोग आते हैं ना जो क्लासिक्स को फॉलो नहीं करते वो तो एग्जैक्टली exactly राइम और मीटर को फॉलो नहीं करेंगे ना दे डोंट बिलीव कि पोइट्री शुड बी कन्फाइंड इन पर्टिकुलर राइम और पर्टिकुलर मीटर दे डू नॉट बिलीव दैट अ लाइन शुड हैव ओनली दिस मेनी सिलेबल्स दे डू नॉट बिलीव दैट एवरी सेकेंड लाइन शुड राइम ठीक है बट द क्लासिस दे बिलीव दैट दिस थिंग शुड बी इन अ प्रॉपर वे दे बिलीव इन प्रॉपर फॉर्म उसका खास तरीका होना चाहिए उसकी खास शक्ल होनी चाहिए उसके खास पैटर्न को फॉलो करना चाहिए दे बिलीव इन बैल Balance. Things should be balanced properly. Rhyme scheme आनी चाहिए चीजों की चीजें जो है वो इम्बेलेंस नहीं हो सकती दे हैव टू मेक सेंस अगर आप एग्जिस्टेंशलिज्म के प्लेस पढ़ते हैं तो वो तो प्रॉपर फॉर्म को फॉलो नहीं कर रहे हैं वो प्रॉपर बैलेंस भी नहीं है उसमें वो चीज कहाँ से शुरू होती है कहाँ पे खत्म हो जाती है कैरेक्टर्स और तरह के हैं कैरेक्टर्स को ये नहीं पता कि सुबह है कि शाम है उन कैरेक्टर्स के कोई ऐसे इशूज भी नहीं आपको लग रहे होते तो वो उसमें कोई बैलेंस नहीं लगता आपको प्ले में उसमें कोई फॉर्म भी वो फॉलो नहीं कर रहे होते क्योंकि प्रॉपर एक्ट्स तो नहीं है जिस तरह एक प्रॉपर प्ले में होते हैं ठीक है अच्छा एंड प्रोपोर्शन इन पोइट्री पोइट्री में प्रोपोर्शन होना भी जरूरी है 
things have to make sense. Vazan se nahi giri honi chahiye. They should have a proper proportion. They should have a proper size. Ghazal itne hi misron ki ho sakti hai. Itne share honge to usse ghazal banti. Isse zada lambi ghazal nahi ho sakti. Ab jab tarakki pasand adib aa jate hain, jo ye nayi movement chali, jisme haikus bhi aa jate hain aur azad nazm bhi aa jati hai. Aur ye saari chizhe aa jati hai. Phir ye sab jo hai, ye classes se hard jate hain. Because they do not follow a proper balance. They do not follow uh, proper form, they do not follow this proportion thingy. So they don't, they, the people, uh, the modern writers, they don't believe, the modern critics even don't believe that. They do not judge things on the basis of the form or on the basis of how the thing was written or kitne syllables the, rhyme scheme kya thi, kitne misre the, kitne, kitne couplets aaye, kitne couplets nahi aaye, kitne couplets ke baad break aata hai. They don't believe in things like that. Lekin classes, they do. The classical critics were men with established values and morals and the artists to be so. Achha. Ab jo classes the na, they were, they were moral people. Thik hai? Generally, ab aaj kal ke zamane mein, we associate certain things with artists. Thik hai? We associate um, immorality with them. We expect them to do everything that, is, that, that makes them different. They do that. Thik hai? When we look at painters, when we look at actors, when we look at playwrights, they're not normal people as we go, thik hai? as we assess normal as as we understand normal. Uh, they are they're always different from the society. But the classes, they believe that the people who are writing poetry, or the people who are writing drama, they should be people who are um, very, very upright, very, very, um, you know, what to call them, very, very uh, pious for that matter. They should be very moral as well because they are the people who are telling people or teaching people, preaching people, they should be upright, they should be morally upright, they should be upright citizens of a society, they should be the ones whom you can look up to. They should not be the dregs of the society, they should be people who can impart you something, who can tell you something, who can teach you something. If you look at them, they will tell you something that you don't know, or that you have a good effect. So the classists or the people who follow this regime or this uh, trend were the people were the writers who were very moral and who were, um, you know, established values, thi, who believed that truth is truth and lie is lie, who believed in honesty and who believed in uh, being, ni being nice to other people, who believed in justice and who believed in all these things. They had established values. They were not the kind of people who would do something for the sake of feeling good or they, who would do something that it would appear right or if it would, you know, ease someone's pain. They were the kind of people who would do something that was right only, whether it it felt good or whether it harmed anyone or something, it, it didn't matter to them. So these were these the stringy kind of people which we call. The classical critics disapproved of any experiment in form contradictory to the classical rules. Okay? Achha, classical rules hai, set rules hai, ki tragedy jo hai wo is tarah likhi jayegi. Iske ilawa jis tarah bhi tragedy likhi jayegi, they do not believe in that. So it means that they do not believe in experimentation. They do not believe in, you know, going from A to Z or if A to B is the rule, then they do not believe in, you know, writing something, something between P and Q and R and S. They do not believe in that. They believe to sticking to the books. They are black and white people. They have been told that certain things have to be written in a certain way. So they're going to keep on doing that. They do not believe in experimentation. So this is absurd theater hai, ye to phir inki books se out ho jata hai because this is completely, as the name suggests, absurd. It does not make sense. It has no beginning. It has no end. Aristotle to kehte ke drama jo hai, uski proper beginning or proper end hona chahi. It should have a proper climax and the, pro the climax has to lead towards anti-climax and after the climax there has to be a downfall of the protagonist. Lekin ye to uh, absurd theater tun sai chizon ke negate kar deta hai. To jo classics hain, wo to usko negate kar denge, usko outrightly reject kar denge. Wo isli outrightly reject kar denge isko because they do not believe ke there is supposed to be any sort of experimentation in the rules or in the laws that have been already written. Classical system of writing jo hai, classical rules of writing something, it should not be, um, uh, you know, altered, it should not be changed in any way. There is no need to experiment with it. They also rejected the flight of imagination in a work of art. They do not believe in imagination. So if they do not believe in imagination, they do not believe in fancy. So words were to Coleridge to outrightly out ho jayenge is case. Because 
उनकी सारी की सारी पोइट्री ही या तो इमेजिनेशन पे है या फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन पे है या फैंसी पे है थिंग्स दैट दे हैव रिकलेक्टेड आफ्टरवर्ड्स तो उसमें जाहिर इमेजिनेशन का एलिमेंट भी आ जाता है उसमें फैंसी का एलिमेंट भी आ जाता है कॉलेज की तो सारी पोइट्री फैंसी पे है वो एंशियन मैरनर वाली कुबला खान वाली अब वो कोई गया तो नहीं था कुबला खान की जगह देखने के लिए जनारू देखने के लिए बट ही हैज टॉक्ड अबाउट इट इन हिस्स पोइम सो इस तरह के जो रोमांटिक पोइट्स हैं ये तो फिर आउट राइटली देर इज नो नीड टू इवन इवन कंसिडर दैम एज पोइट्स एंड द क्लासिक्स दे डोंट कंसिडर दैम एज पोइट्स दे वोंट कंसिडर दैम एज पोइट्स बिकॉज उनकी जो चीजें हैं जो उन्होंने लिखा है वो इट्स ऑल फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन अब ये फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन ही है जो आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगी जो आपको उन दुनियाओं के बारे में बताएगी जिनको आपने कभी नहीं देखा हुआ लेकिन दीज क्लासेस दे डू नॉट बिलीव इन दिस फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन दे वॉन्ट टू कीप दिस थिंग्स यू नो ऑन द ग्राउंड ठीक है उनके प्लेज में उनकी पोएम्स में ऐसे एलिमेंट्स हैं ठीक है जैसे सुपर नेचुरल एलिमेंट्स आते हैं मॉन्स्टर्स आते हैं बट वो तो बड़े उसकी सॉलिड बेस पे लेके आते हैं वो उसको लेके आते हैं माइथोलॉजी से वो वहां से उनके रेफरेंसेस आते हैं एंशियंट पोइट्स से उनके रेफरेंसेस होते हैं सो इट्स नॉट समथिंग दैट इज यू नो क्रिएटेड बाय देर इमेजिनेशन क्लासिकल क्रिटिक्स डू नॉट अप्रूव ऑफ द डिस्प्ले ऑफ सब्जेक्टिव फीलिंग्स दे डू नॉट बिलीव दैट यू नो इमोशनल डिस्प्ले फॉर द सेक ऑफ इट नो आई एम सॉरी देन डू नलाउ दैट एक तो जो चीज होती है ना सिलीली की दैट्स डिफरेंट थिंग ऑल टूगेदर जिसमें वो राइटर जिसमें जो कैरेक्टर है वो अपने जो उसके दिमाग में स्ट्रीम चल रही होती है स्ट्रीम ऑफ थॉट होती है उसके बारे में बात करते हैं जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के नॉवल्स हैं जैसे वर्जीनिया वुल्फ हो गई है टू द लाइट हाउस हो गया जैसे पैसेज टू इंडिया हो गया ये जो सारा कुछ है दे डू नॉट इवन बिलीव इन दैट दे थे कि दे शुड नॉट बी एनी सब्जेक्टिव पोर्ट्रेल ऑफ इमोशंस दे शुड नो बी ईडियो सिंक्रीसिस कोई नहीं होनी चाहिए ईडियो सिंक्रीसिस होती है जो वियर ट्विस्ट ऑफ कैरेक्टर्स दिस निक नैक दिस पीपल हैव हर बंदे की जो ट्विस्टेड सी एक आदत होती है दे डोंट बिलीव इन दोज ईडियो सिंक्रीसिस दे डू नॉट बिलीव द ईडियो सिंक्रीसिस ऑफ द राइटर एज वेल दैट इफ ही हैज दिस मेंटल एलमेंट और इफ ही हैज दिस यू नो इमोशनल प्रॉब्लम इट शुड बी डिपेक्टेड इन द नॉवल दे डू नॉट बिलीव इन दैट अच्छा एंड इमोशंस इन लिटरेचर दे डू नॉट बिलीव इन इमोशंस नो फीलिंग्स नो इमोशंस एंड नो ईडियोसिंक्रेसीज इट शुड बी समथिंग अलूफ राइटर अपनी पर्सनालिटी से अलग रखेगा इसको और रीडर भी अपनी पर्सनालिटी से इसको अलग रखेगा इट शुड बी समथिंग ऑब्जेक्टिव समथिंग कंक्रीट समथिंग दैट कैन बी इंटरप्रेटेड विदाउट इन्वॉल्विंग फीलिंग्स इमोशंस एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ योर ऑफ योर पर्सनालिटी इट शुड बी समथिंग वेरी वेरी ऑब्जेक्टिव जिसमें बहुत ज्यादा इमोशन की फीलिंग्स की मार्जिन ना हो जिसमें बहुत ज्यादा इंटरप्रिटेशन का मार्जिन ना हो चीजें बहुत ज्यादा कंक्रीट हों बहुत ज्यादा टू द पॉइंट हो बहुत ज्यादा प्रिसाइस हों बहुत ज्यादा कंसाइस हों इसमें आप खुद से चीजें ऐड ना कर सकते हो अब जितना मॉडर्न प्ले है ना उसमें तो चीजें ऐसी हैं कि चीजें आप खुद से ऐड करते हैं आप खुद से समझते हैं आप खुद से इंटरप्रिटेशन देते हैं पीपल दीज राइटर्स दे लीव इट आउट ओपन जैसे हेनरी किप्सन का प्ले है डॉल्स हाउस ही एंड्स द प्ले एट अ पॉइंट वेयर यू नो ही इज दिस वुमन नोरा शी लीव हर हाउस अच्छा अब उसके बाद उसके साथ क्या होगा डिट शी मेक अ गुड डिसीजन वॉज शी रॉन्ग इन लीविंग हर हाउस एंड चिल्ड्रेन ये जो मॉडर्न राइटर्स हैं दे लीव इट लाइक दैट दे डू नॉट टेल यू व्हाट टू थिंक क्लासिकल राइटर्स दे बिलीव कि दे गोइंग टू टेल यू व्हाट टू थिंक दे गोइंग टू टेल यू थिंक ए यू गोइंग टू थिंक ए दे गोइंग टू टेल यू थिंक बी यू गोइंग टू थिंक बी मॉडर्न राइटर्स दे लीव इट आउट टू यू अच्छा जैसे ये प्ले है वेटिंग फॉर गोडो इन मॉडर्न ड्रामा have you have you noticed that the, the, these people i mean there's nothing happening in the play um, these two men they're sitting under a tree the tree is all barren there's all barren land all around them and they're doing nothing whatsoever and they're sitting there and waiting for god who's god they don't know whether he's going to come we don't know they don't even know is there a god we don't know so what what time is it what day is it we don't know anything everything is open to interpretation theek hai usse jo when he tries to commit suicide that's emotions involved ab classical writers jo hain they would never leave room for imagination they would never leave so much room open for interpretation ki aap jo marzi interpret karte rahe usko ab jab ye waiting for godo aise logon ko dikhaya gaya jo ki ek jail mein band the bahut arse se jaise prisoners hote hain they were the people who were able to understand it the best 
they said that we can understand the existence of these two characters in this play because these two characters have been sitting there waiting for something to happen which never happens the same kind of life we are leading so ye jo hai na ki har character jo wahan baitha hoga ye play dekh raha hoga har banda jo ye play dekh raha hoga har wo banda har wo student jo ye play padega wo uski apni interpretation karega apni zindagi ke hisab se classists they do not believe in that they think they think ki things have to be you know uh, spelled out for, for for readers or for viewers there should never be enough room for them to think for themselves they should be told exactly it should be a, a, to the point concrete black and white story honi chahiye seedhi seedhi se they want an artist to be objective in treatments of realities of life they want to focus on realities of life ab ye claim jo hai ye classists ka bhi hai aur ye modern dramatists ka bhi ye modern critics ka bhi hai कि जो आर्टिस्ट है वो रियलिटीज ऑफ लाइफ को बताना चाहिए उसको एंड वेल ही इज डीलिंग विद द रियलिटीज ऑफ लाइफ द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ ही शुड बी ऑब्जेक्टिव ही शुड बी यू नो अनसिम्पथेटिक एंड ही शुड जस्ट स्पेल देम आउट ही शुड जस्ट टेल देम एज दे एग्जिस्ट सो द क्लासेस दे बिलीव दैट दे शुड बी एन ऑब्जेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ ऑब्जेक्टिव का मतलब प्लीज अपने जहन में रखिए कि ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि देर हैज टू बी नथिंग इन्वॉल्व फ्रॉम द आर्टिस्ट ऑन पार्ट ऑफ द आर्टिस्ट और ऑन पार्ट ऑफ द रीडर ठीक है इट शुड बी सो क्लियर इट शुड बी सो प्रीसाइज दिस शुड बी सच जोमेट्रिकल कंसीजन इन इट दैट इज नो रूम फॉर एनी वन टू इंटरप्रेट समथिंग एल्स इट शुड बी told as it exists if life is harsh it should be represented as a harsh life if it is good it should be represented as a good life childbirth getting married dying killing someone all harsh realities should be spelled out as they exist not to be left out to interpretation open to interpretation the poet should preach but indirectly if he preaches directly then he would be more of a priest preaching from the pulpit than a creative artist so they believe ki theek hai ab classes jo hain this they strongly believe ki every piece of literature should be didactic it should be preaching it should be moral it should tell you something it should teach you something it should not just for the sake should be just for the sake of pleasure and entertainment but the preaching has to be indirect aur ye humne drama jab hum poet expire the aur drama ke characters expire the to aristotle ne bataya tha कि जो कैरेक्टर क्रिएट होंगे वो इस तरह के कैरेक्टर्स होंगे कि वो ही आपकी मोरालिटी प्रेजेंट करेंगे इंस्टेड ऑफ यू नो डिलीवरिंग अ सर्मन खुतबा देने के बजाय दे आर गोइंग टू क्रिएट कैरेक्टर्स अ राइटर अ सक्सेसफुल राइटर शुड क्रिएट सच ए कैरेक्टर दैट इज मॉरल इनफ बिकॉज द मोरलिटी ऑफ द प्ले वो डिपेंड अपॉन द मोरलिटी ऑफ द कैरेक्टर जिसका मॉरल मैसेज जाना है प्ले का वो उस कैरेक्टर के थ्रू जाएगा ठीक है सो द प्ले हैज टू बी मॉरल इट शुड प्लीच बट इट शुड नॉट बी डायरेक्ट ठीक है यानी कि वो नहीं होना चाहिए जैसे हमने सैम्यूल जॉनसन की क्रिटिसिजम पढ़ी थी मिल्टन पे उसको सबसे बड़ा इतराज ही मिल्टन पे ये था कि ही स्टार्टेड प्लीचिंग एंड देन ही कैप्ट ऑन प्लीचिंग जैसे उसकी जो लाइसडाज में भी उसको ये त्रास था थोड़ा सा फिर कॉमर्स में तो उसको बहुत ये त्रास था जो मास्क हमने पढ़ा था कि इट वाज टू मच प्रीचिंग टू मच यू नो मॉरलाइजिंग विद देर वाज दिस गर्ल एंड द टू ब्रदर्स लेफ्ट हर देयर एंड कांस्टेंट प्रीचिंग कांस्टेंट प्रीचिंग इवन इन पैराडाइज लॉस पैराडाइज लॉस को तो उसने फिर थोड़ा सा माफ कर दिया था उस पर भी उसको ये इतराज था कि उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इसमें पैराडाइज लॉस में बहुत ज्यादा प्रीचिंग है ठीक है एंड इट्स द प्रीचिंग इट इट स्टॉप्स यू फ्रॉम यू नो एंजॉइंग द रीडिंग ऑफ द पोएम तो पैराडाइज रीगेन भी उसके उसके बारे में भी उसको यही ख्याल है कि इट वॉज अ कॉन्स्टेंट प्रीचिंग तो यहाँ पे प्रीचिंग की डायरेक्ट हो गई थी तो इट यू नो इट इट लुक्स लाइक अ सर्मन इट लुक्स लाइक यू नो यू गोइंग टू अ संडे स्कूल एंड यू सिटिंग देर एंड द प्रीस इज टेलिंग यू स्टाफ ही इज टेलिंग यू कि हाउ टू बिहेव एंड हाउ टू बी मॉरल तो वो फिर बोरिंग हो जाता है इट नेवर इट डजेंट बिकम लिटरेचर दैन अच्छा जी acha hence aristotle's rules were considered to be the last word in every field of art these rules were looked upon with awe theek hai ye to baat main aapko already bata bhi chuki hu kafi dafa hum ye baat abhi shuru se hi is lecture ke kar chuke hain ki ye classes ki isko samajhne ke liye best ye hai ki aap ye dekhein ki aristotle ne kya kaha tha jo usne poetics mein keh diya tha us pe ye sab ye maan le aaye theek hai they had blind faith in aristotle lekin isme thoda sa problem ye ho jata tha ke um, aristotle there's a lot was grafted on uh, aristotle there were many things that he didn't say but people just you know referred some things to him jaise agar aap aajkal internet pe dekhein to bahut se 
कोट्स होते हैं अच्छे होते हैं यू दे डू मेक सेंस बट उसके नीचे लिखा होता है एल्बर्ट आइंस्टाइन कुछ के नीचे लिखा होता है मानल मैनरो कुछ के नीचे लिखा होता है दिस अदर पर्सन वट वॉज इज नेम आई फो गॉड दिस अदर पर्सन नेट शे उसका नाम लिख देंगे नीचे आई मीन बड़े बड़े बंदों के नाम लिख देते शेक्सपियर के नाम लिख देते हैं ऐसे कोर्ट्स के पे जो कई दफा आपको शक होता है कि उसने नहीं कहा हुआ इसी तरह एरिस्टोटल के साथ ही बहुत से रूल्स ऐसे हैं जो कि कहा जाता है कि एरिस्टोटल ने कहे हैं लेकिन आमतौर पर एरिस्टोटल ने नहीं गए होते अच्छा बट विद द कमिंग ऑफ ड्राइडन एंड जॉनसन जॉनसन इज दैमुअल जॉनसन वी ऑलरेडी टॉक्ट अबाउट Critics no longer remained over enthusiastic in imposing the rules of ancients upon the writers of their age. Okay, they did not believe ke, that we should, you know, focus on the ancients. Samuel Johnson ne bhi yehi kaha, Dryden ne bhi yehi kaha. Unhone kaha ki jo hamare writers hain, wo zada achhe hain. We should focus on our writers a little more than we focus on the ancients. As a result of these two people coming onto the scene, criticism ko unhone revive kiya sort of. Okay, se pehle to there was blind following. मैंने आपको बताया है कि वो टिपिकली एरिस्टोटल को फॉलो कर रहे थे जो कि एरिस्टोटल ने कहा या नहीं कहा कुछ भी आपने लिख दिया बाद में आपने क्लेम कर दिया कि ये तो एरिस्टोटल ने कहा था कि इस तरह लिखना था और जिस चूंकि आपने एरिस्टोटल का नाम ले दिया है तो पीपल आर गोइंग टू ब्लाइंड यू फॉलो यू देन बट विद द कमिंग ऑफ ड्राइडन एंड जॉनसन सैम्यूल जॉनसन आपको मैंने बताया था सैम्यूल जॉनसन के लेक्चर्स में भी कि सैम्यूल जॉनसन वॉज वन ऑफ द पर्सन जिसने क्रिटिसिज्म को बेसिकली स्टार्ट किया था इंग्लैंड में सो विद हिज कमिंग ऑन द सीन देर केम दिस दिस ट्रेंड नॉट टू फॉलो द एंशियंस कम्प्लीटली यानी कि एंशियंस के रूल्स को आपने अपने वर्क पे इम्पोज जो कर रहे हैं ना दिस इज नॉट फेयर राइटर्स ऑफ योर एज वुड बी कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द राइटर्स हु आर राइटिंग लुक फोर हंड्रेड फाइव हंड्रेड ईयर्स अगो देर हैज टू बी सम डिफरेंट सो यू कान जज राइटर्स ऑफ योर एज ऑन द स्टैंडर्ड दैट वॉज सेट बाई पीपल फोर हंड्रेड और फाइव हंड्रेड ईयर्स अगो सो डॉक्टर जॉनसन एप्रिशिएटेड बैन जॉनसन हु ऑब्जर्व द रूल्स ऑफ क्लासिकल ड्रामा बट ही लव शेक्सपियर हु डिड नॉट ऑब्जर्व रूल्स गिवन इन पॉलिटिक्स ठीक है सो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ही सेड ओके आई लाइक बैन जॉनसन बैन जॉनसन और शेक्सपियर विलियम शेक्सपियर दे वर कंटेम्प्रेरीज ठीक है ना सो ही सेड कि आई लव बैन जॉनसन ठीक है ही हैज आई नो आई डोंट लव ही सेड दैट आई लाइक बैन जॉनसन बिकॉज हिज फॉलोड द क्लासिक्स बैन जॉनसन की जो खसूसियत थी वो ये थी कि उसने एरिस्टोटल के जो रूल्स थे क्लासिकल ट्रेजिडी के उसको एक्जैक्टली फॉलो किया था एंड ही वॉज वेरी कंटेम्पस ऑफ शेक्सपियर ही यूज टू मेक फन ऑफ शेक्सपियर बिकॉज शेक्सपियर ने बहुत जगह डिविएट किया है क्लासिकल ट्रेजिडी की डेफिनेशन से ठीक है ही सेड दैट आई आई एप्रिशिएट हिज फॉलोइंग द एंशियन but i love shakespeare why does he love shakespeare he does not follow the rule given in the po- in the poetics but he is original and that is why you should appreciate something that is original instead of following something that has been set out for you to do acha neo classicism or the augustan age अच्छा ज्यूरिंग द पीरियड अब ये थे क्लासिक्स ठीक है क्लासिक्स तो टिपिकली अब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि क्लासिक क्या होता है और मैंने आपको बता दिया कि क्लासिकल एज को जो लोग फॉलो करते थे वो बेसिक एरिस्टोटल को फॉलो करते थे और ये ट्रेंड चेंज किए डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने और ड्राइडन ने आके ठीक है और जब उन्होंने कहा कि इट्स नॉट इट डजेंट सीम फेयर टू इम्पोज द स्टैंडर्ड सेट बाई पीपल और बाई एंशियंस ऑन द राइट इज राइटिंग इन द प्रेजेंट एज ठीक है देन केम द ऑगस्टन और द न्यू क्लासिकल्स अब न्यू क्लासिसम नाम से सजेस्ट कर रहे हैं कि दीज वर द पीपल हु फॉलोड द क्लासिक्स बट दे वर नॉट द पीपल ये ये वो लोग थे जिन्होंने इस ट्रेंड को रिवाइव किया जिसको आके ब्रेक किया गया था ठीक है उस उस ट्रेंड को रिवाइव किया ड्यूरिंग द पीरियड 1650 फिफ्टी टू एटीन हंड्रेड देर वॉज अ रैपिड डिवेलपमेंट इन प्रोवेंस ऑफ क्रिटिसिजम देर वॉज अ रैपिड डिवेलपमेंट इन प्रोवेंस ऑफ क्रिटिसिजम अ लॉट ऑफ पीपल दे टुक अप दिस ऑक्यूपेशन इससे पहले कोई इतना ज्यादा नहीं था कि लोग इस पर फोकस नहीं करते थे लोग राइटिंग पोइट्री पे फोकस करते थे ड्रामा पे फोकस करते थे कि क्रिटिसिजम भी एक एक जॉनड्रा हो सकता है एक एस्पेक्ट हो सकता है एक प्रोफेशन हो सकता है बींग अ क्रिटिक पीपल डिन फोकस ऑन दैट मच लेकिन इस टाइम पीरियड के दरमियान में 1650 टू 1800 ये डेढ़ सौ साल जो है इसमें क्रिटिसिज्म पे फोकस किया गया इट वॉज नॉट हाउ द डिवेलपमेंट ऑफ सिंगल हारमोनियस सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल एंड डॉक्टरी इट वॉज नॉट दैट कि आपने जी डेढ़ सौ साल में कोई सिस्टम बना लिया कि जी इस तरह अगर होगा ये ये कुछ होगा इसके ये ये रूल्स हैं इस सिस्टम को फॉलो किया जाएगा एंड दीज आर द डॉक्टराइंस डॉक्टराइंस मीन कि दीज आर द दीज आर द स्कूल्स ऑफ थॉट जिनको आप फॉलो करेंगे द सेट डॉक्टर एंड सेट स्कूल ऑफ थॉट इनको आप फॉलो करेंगे तो आप जो है ना एक अच्छा नॉवल लिख सकते हैं एक अच्छी पोएम लिख सकते हैं एक अच्छा ड्रामा लिख सकते हैं ठीक है समटाइम्स थेरीज वो फॉर्म्ड अराउंड क्वेश्चन प्राइमरली ऑफ आर्ट 
and sometimes nature was of primary importance and sometimes questions of ends or effects of poetry were important. Now, there were three different trends. Who were based on things? Sometimes they were based on simply form. They were based on which form they were written. Whether it should be free-ended, whether it should have a shape, whether it should be without any shape. Yes, it is a modern drama without any shape, without any unit of time, place and action. Okay? Just say a modern, a short story. It should be something, you know, um, uh, something about uh, people sitting in one room and thinking about something. The story is the thinking process will start and it will be finished. It should have a proper shape or it should not have a proper shape. That was one question. There were certain questions of primarily, uh, questions of art. Okay? Art, for me? art for the sake of art, art for the sake of morality, art for the sake of preaching, art ki different forms, uh, unko discuss, un, un pe jo questions arise, hoti te, unko discuss kiya gaya. Achha, sometimes nature was of primary importance, ke aapne nature pe zada focus karna hai, ke aapne artificiality, yani imitation create karna hai. Sometimes questions of ends, ke what are you trying to achieve when you're saying something like this? What are you trying to preach when you're saying something like this? Then there were effects of poetry, ke jab aapne kuch poetry kar di, koi cheez create kar di, koi piece of literature, piece of art create kar diya, to kis effect ke liye kya? Aap kya effect create karna cha rahe thai usse? So, this is the first time I Basically, people were trying to find their way out. Okay? To find a system, they were trying to devise a system of criticism. They were not very much successful. There were many questions asked. The questions had different nature. The questions could be of the nature of art, on the nature of art. Uh, whether art should be there for the sake of art, whether art should be there for the sake of um, pleasure, should art be there for the sake of morality, for the sake of teaching. Achha. It could be um, regarding nature, how much nature should be involved, how much religion should be involved, uh, should things be focused on nature, this, this is a period. Primary importance are teaching nature ki ke nahi honi chahiye. Sometimes questions of ends, how you should achieve a particular end, what should be the end, should good always triumph over evil or should evil triumph sometimes as well, or what should what should be the effect of one piece of literature or a piece of art on the people reading it or viewing it. So all these questions they they were rose due, they were they they were um, they were risen during this one and a half century. The term Augustan age has come to refer to a period of highest refinement of any natural literature. This is what they call themselves. People tend to disagree with this. People do not agree with this idea because they think that um, uh, Augustans were very prim and very proper. Thai. They believed in following the classics and they following it and following it without you know, moving from one inch to another. And, they, they followed it uh, exactly. This um, uh, Augustan age hai, isko pe kaha jata hai, period of highest refinement of any natural literature. It was natural literature, it was not created. It was something that was, you know, exactly following the classes. In England, it is the period from 1680 to 1750, the age of Pope and Dryden, Alexander Pope, as Seon Man just nele khatam. In the Augustan age of English poetry, grounded its claim on classicism on the fancy resemblance to the Roman poets of the golden age of Roman poetry during the reign of Emperor Augustus. Okay, ji. Ye Augustan kyun khate the? Inon apne apko ye naam khud diya tha. Aur ye naam diya tha inon ne golden age of classical poetry ki basis pe. Unka khayal tha ki wo sab jo hain, wo us age ke poets ki tarah ki poetry karte hain ya unko wo follow karte the. That is why they resemble themselves to the golden age of poetry which was during the reign of um, the Caesar Augustus. You see this in Augustan. In its authors each saw themselves as a second Virgil or a second Homer or a second Horus or a second Ovid. Yani ke sab apne aapko Horus or Virgil or Homer or ye sab samashe te ke hum unke level ke poets hai because hum unko exactly follow kar rahe and we are following them exactly that is why we like them. Uh, unko form mein bhi follow kar rahe the, unko themes mein bhi follow kar rahe the. Uh, balance unki poetry ka waisa tha, proportion waisi thi, jo bhi subject matter tha, wo bhi wohi wala tha. So they considered themselves to be very close to these people. They aim to follow the guidelines laid down in the original Augustan age. Us age mein, Emperor Augustan ki age mein, wo purane zamane mein, jo classical poetry ka golden period kehte thai, jisko ye log, 
उस पोइट्री के पीरियड में जो रूल्स सेट डाउन किए गए थे जो गाइडलाइंस दी गई थी पोइट्स के लिए व्हेन दे वर राइटिंग पोइट्री दीज पीपल ऑफ द अगस्टन एज जो कि इंग्लैंड में थी 1680 से 1750 तक दीज पीपल यूज टू फॉलो दोज गाइडलाइंस दे अज्यूम दैट द काइंड एंड मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट एंड ऑल द माइनर डिटेल्स ऑफ लिटरेचर एग्जाम्पल फिगर्स ऑफ स्पीच यूज ऑफ एपथेट्स हैड बीन सेटल वंस एंड फॉर ऑल बाय द एंशंस ये भी क्लासेस जिनके हम अभी एग्जाम्पल्स पढ़ के आ रहे हैं जिनके बारे में हम अभी बात करके आ रहे हैं कि क्लासेस वो लोग थे जो कि इन चीज़ों को एंशंस के बनाए हुए रूल्स को एग्जैक्टली exactly फॉलो कर रहे थे तो जो ऑगस्टन्स थे ना दे आल्सो डिड द सेम थिंग दे सेट दे नॉट ओनली फॉलो द रूल्स दे सेट कि जो फिगर्स ऑफ स्पीच उन्होंने यूज़ कर दिए जो एपिसेट्स उन्होंने यूज कर दिए जो मेटाफर्स सिमिलीज उन्होंने यूज कर ली जो रेफरेंस एलूजन उन्होंने यूज कर ली आपने एग्जैक्टली exactly वही रेफरेंसेज वही एलूजन वही एपिसेट्स जो है वो यूज करने दे हैव डन इट दे हैव रिटन वट एवर दे वॉज टू बी रिटन दे हैव डिसाइडेड इट फॉर वंस एंड फॉर ऑल एवरी थिंग दैट वॉज देयर टू बी डिसाइडेड दैट्स डन बाय द एंशंस सो देर इज नो नीड टू इम्प्रोवाइज इज नो नीड टू यू नो गिव Uh, imagination uh, uh, a jerk and give imagination a poke and tell it to do something new there is no need according to augustine there was no need to create anything new everything was written down first by the ancients and we should follow the suit the authors of the new classical age so christian themselves because they rigidly followed these rules न्यू क्लासिकल एज यही है ऑगस्टन एज जिसको हम कहते हैं एंड दीज पीपल दे एग्जैक्टली फॉलो द क्लासिकल्स द क्लासेस ऑफ द ऑगस्टन एज द गोल्डन एज ठीक है ऑफ एम्पर ऑगस्टस और वो चूंकि उनको फॉलो करते थे इसलिए एग्जैक्टली वो अपने आप को उन्हीं के नाम पर पुकारते थे और ये रिजिडली उन रूल्स को फॉलो करते थे In other words, new classicism implies a respect for the rules and principles of Aristotle and the Greek and Roman critics. It is also known as pseudo-classicism. For Aristotle was often misinterpreted, and much that he had never said was grafted upon him. They also made significant departures from his example when the new classicism preferred epic to tragedy. अच्छा ये जी new classicism इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक तो ये हमने पहले decide कर लिया कि ये classicists को exactly follow करते थे. अब ये क्लासेस को फॉलो करते थे तो इनके लिए द बुक्स वर पोइट्रिक्स एंड बाय दिस आर्ट ऑफ पोइट्री बाय हॉरस ठीक है द एग्जैक्टली फॉलो दैट लेकिन कुछ लोग जो इनके भी क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि दिस वॉज सूडो क्लासिसम वाइफ वॉज सूडो क्लासिसम बिकॉज दे ट्विस्टेड एरिस्टॉटल दे ट्विस्टेड हॉरस फॉर देर ओन गुड इफ दे हैव रिटर्न समथिंग एंड दे वॉन्टेड इट टू बी एक्सेप्टेड दे वुड से एरिस्टॉटल हैज सेड दैट पोइटिक्स की नकली कॉपियाँ निकल आएंगी पोइटिक्स के अंदर एडिशन हो जाएगी थोड़ी सी A lot was grafted upon Aristotle that he never said. Aristotle का नाम लेके कह दिया गया कि उसने ये कहा था, हालांकि Aristotle ये नहीं कहा होता. So they they deviated from whatever Aristotle said because these people, these neoclassicists, they believed that epic poetry was greater than tragedy. जब कि अगर आपको याद हो तो जब हम Aristotle की poetics पढ़े थे तो हमने ये चीज बिल डिटेल में डिस्कस की थी कि Aristotle तो ये कहता है कि tragedy किसी तरह भी यानी कि एपिक पोइट्री एपिक ट्रेजिडी एपिक पोइम जो है वो तो किसी तरह ट्रेजिडी का मुकाबला कर ही नहीं सकती क्योंकि एपिक पोइम में तो देर ओनली फ्यू एलिमेंट्स इन्वॉल्व जबकि ट्रेजिडी में एपिक पोइट्री के सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और उसके अलावा भी कुछ अदर एलिमेंट्स भी होते हैं सो एपिक पोइट्री इज फार मोर सुपीरियर दैन ट्रेजिडी इज Uh, tragedy is far more superior than epic poetry. So this is what Aristotle said. But these people, these neoclassicists or the Augustans, they deviated from it, and they claim that epic poetry or epic epic poem is greater than uh, tragedy. Because if you remember, Alexander Pope wrote the Rape of the Lock. Okay, uh, it was it was also an epic, supposedly an epic. सूडो एपिक था थोड़ा सा ह्यूमरस वेन में था सटेरिकल था लेकिन फिर भी एक एपिक था सो दे बिलीव वो एपिक को फॉलो करते थे तो यहाँ पे फिर ये बात वो उनके क्रिटिक्स ने कह दी कि बेसिकली दे वर ओनली यू नो यूजिंग दीज एंशंस फॉर देर ओन पर्पजेस बिकॉज दे कुड ओनली राइट एपिक वो इम मोस्ट प्रॉब्ली दैट इज वाई दिस एट दैट आई डोंट नो फिर आ जाते हैं जी रोमांटिक क्रिटिसिजम इंग्लिश मैं लव ऑफ लिबर्टी इज इन ग्रेन्ड इन इट्स टेम्परमेंट therefore the english critic could not follow the new classical rules theek hai acha abhi augustan age aayi to hai lekin augustan age agar aap history of literature ko dekhe to augustan age ko bahut zyada famous nahi rahi kuch other uske writers bhi bahut zyada mashhoor nahi hue logon ko bahut zyada pasand nahi aaye because you know 
as they claim that English people they claim that they are very liberal minded people. दुनिया की पहली जमहूरियत भी वही है ठीक है so they are liberal people and they do not want themselves to be constrained by anything. They do not want themselves to be imprisoned by rules and regulations. So that is why they said that we are not going to follow the this neoclassical trend or new classical trend of criticism. We are going to do something else. We cannot be you know restrained. We cannot restrain our imagination. We cannot restrain our fancy. We cannot restrain our creative inspiration uh, by these rules. So the temperamental liberal was nourished by Longinus. Longinus, हम पढ़ते नहीं हैं, हम तो अभी बट Longinus was a Roman, and he wrote this. He has this essay on sublime, and this his essay on sublime, how to create poetry that is great, how to create literature that is great, that is spiritual, that is that is of you know of a higher level. So when it was translated in French and it was read by many Englishmen, they realized the artificiality of the system they were following. They realized that they were following something that was pseudo, that was artificial, that was you know uh, should not be. It was not something to look up to. It was not something that was saying something good about them as a nation. So they said that after they have read Longinus, they decided that this trend of neoclassicism or the Augustans was not that you know intellectually inspiring for them, and it's not it's against their liberal aspirations. So they decided to let go of it. The spirit of free thinking was further influenced by the French Revolution and the American War of Independence. So, ये बात तो हमें पता है. आज तक हम बहुत अफ़सोस ये डिस्कस भी कर चुके हैं. Literature के हर स्टूडेंट को ये बात पता है कि literature किसी भी ज़माने का, किसी भी मूल का, उसकी जो इर्द-गिर्द हालात होते हैं, उसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है. ठीक है? So, if there was a French Revolution going on, it means that people were waking up. People were, you know. Uh, uh, you know, stripping away the bonds they were having before. I mean, they were they were doing things that were never done before, Th overthrowing monarchy and killing them off in French Revolution or in the America uh, when they were the South and the West. They were they were both fighting against the colonization and everything. So everything was happening in the world. People were doing things that were never heard of. Take okay? rising against the monarchy was not something that you've ever heard of. Because कोई king के against भी खड़ा हो के king को भी मार सकता है. तो जब ये सब कुछ होना शुरू हुआ तो जो the very thought process that was going on in new classicism it was challenged. It was challenged uh, by the romantics basically, and people thought that they should think for themselves. As this something new is happening in the world, so that something new instigated some. Thing new in the literature as well. The love for political independence resulted in the spirit of free inquiry. Free inquiry, this freedom of everything. You should question things. You should question the way things are written. You should for, you should question the way things should be written. You should question the themes of the things uh, that have been written. It was free inquiry. You could ask anything. You are free to do anything. You are free to write anything. Freedom of speech, freedom of writing, freedom of living. Everything it comes from this. It starts here. ठीक है? So political independence जो है, वो हमेशा result करती है इन चीजों में. The politics or literature हमेशा से interlinked रहे हैं. History and literature हमेशा से interlinked रहे हैं. Because whatever is happening in the world around us, it always influences the literature that has been written. So when the world saw all these revolutions, it also brought about a revolution. Revolution in literature as well, and this revolution was in the form of romantic criticism. People started to think for themselves. They questioned the uh, classical um, uh, critics, cr cr criticism. They questioned the rules set out by the ancients, and they questioned this need to uh, follow these rules. Why should they follow these rules? So this independence, political independence, this historical independence, this independence of led to this independence of mind, and this independence of mind led to. Free inquiry. They started questioning the neoclassical rules and exposed the limitations. So, for once, when they realized that things that there is more to life, there is more to this world, they realized that whatever the neoclassicals classists have told them, it's very limited. Uh, they have said the things have to be written in a certain way. So this is just confining them. This is just telling them not to go beyond a certain limit. So when you are told, when you when you first suddenly realize that the world lies beyond this 
this one line that you've been seeing, and it lies beyond the trees that you can see, then you have to go forward. So the same thing happened with the people of England and the people of the rest of the world at the same time. They suddenly realized that this, this is not what we have been told is not all. We can go further it. We can go further beyond it. We can explore ourselves. We can explore our minds. We can explore our hearts. We can explore our creative instincts. We can do much, much more than we have been told that we can do. They can explore their um, their creative abilities. They can uh, they can you know use their inspiration in different ways. So a khas zamana tha jab ke paintings to sirf isi tarah hoti thi ki aapne jo scene saamne dekha ye jo banda dekha uska portrait bana diya ya landscape bana diya. Ab Picasso ki paintings hain ki this is how he sees it. ठीक है जैसे होते हैं ना कि दिस इज इफ यू आस्क पिकासो टू ड्रॉ अ हॉर्स ही वुड ड्रॉ समथिंग एंड यू लुक एट इट यू दिस इज नॉट अ हॉर्स तो पिकासो वुड टेल यू दैट दिस इज हाउ आई सी अ हॉर्स सो दिस दिस एबिलिटी दिस स्पिरिट दैट कम्स टू कम्स विद दिस पॉलिटिकल अपीवल इन द वर्ल्ड जैसे कहते हैं ना कि इन चीजों से ये चीजें स्टार्ट हुई हैं रोमांटिसिज्म स्टार्ट हुआ क्वेश्चन या फ्री इंक्वायरी स्टार्ट हुई दिस फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन इट स्टार्टेड फैंसी इट स्टार्टेड पीपल स्टार्टेड यूजिंग दीज थिंग्स इन लिटरेचर इसी तरह जैसे फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई है तो उसके बाद फिर आपके पास ये थे ईज ऑफ एग्जिस्टेंशलिज्म और मैजिकल रियलिज्म और फेमनिज्म और इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो इन्फ्लुएंस है लिटरेचर पे सो ऑल दीज थिंग्स दीज दिस अपीवल्स इन द world these crises is that come to always influence the literature so this these two things this french revolution and the american war of independence it just put an end to the classists for for good in the new classes and the classes both augustans as well and it gave rise to this romantic criticism one of the characteristics of romanticism is medievalism if you're familiar with medieval ages you should know that the medieval ages are famous for the romances there were three cycles of romance in the middle ages there was matter of france there was matter of britain and there was matter of rome har era ki har area ki har jagah ke kuch khas folklore the kuch khas romances the kuch khas stories the jo ke medieval ages mein bahut zyada famous hote the kuch courtly love tha it was based on these courtly love this was a genre that was used in that that during that time period um jitni poems likhi jaati thi they were based on this this genre the courtly love genre jo thi theek hai aur isme jo the isme teen tarah ke romances use hote teen era se lete the jaise britain ka jo romances the there was on king arthur and the knights and his you know round table and all these things तो ये जो रोमांटिक क्रिटिसिज्म है ना ये इसकी जो है बहुत ज्यादा लिंक्स मिलते हैं मिडिविलिज्म के साथ ये वही चीज है बिकॉज दे आर गोइंग टू फोकस ऑन द पीपल हु आर राइटिंग इन देयर एरिया द पीपल हु आर फोकस दे वुड फोकस ऑन द पीपल राइटिंग इन इंग्लैंड बेसिकली द इंटरेस्ट इन मिडिविल लेजेंड्स एंड द स्टोरीज रिवाइव इन दैम देर एप्रिसिएशन ऑफ द ओल्ड इंग्लिश मास्टर्स पीपल दे स्टार्टेड appreciating people who have been writing in their language who have been the, the great writers in their in their countries for that matter agar aap sirf england ki baat kare na to romantics jo the unhone the purane sare romances ko revive kiya purane sare writers ko nikala and they started appreciating them instead of appreciating or you know putting a lot of importance to um the people like homer or virgil or horace or dante and all these people so they focused on the masters that they had that is shakespeare and spencer basically the influence of spencer and shakespeare increased and that of pope and dryden went down pope aapko maine bataya tha alexander pope was an augustan and dryden was also an augustan so these people they went out of fashion and spencer and shakespeare they came back in fashion ab agar aap sir train of thought ko apne piche leke jaye to you'll realize ki we have discussed sabse pehle classes the theek hai classes ka influence na khatam hota hai samuel johnson और आई फॉर द नेम ट्राइजन की तरफ ठीक है दिस दे फोकस्ड मोर ऑन शेक्सपियर एंड पीपल हु राइटिंग इन दो टाइम्स फिर उसके बाद इनका इन्फ्लुएंस भी खत्म कर देते हैं न्यू क्लासेस और अगस्त आके और वो दोबारा से एंशियंस की वर्शिप स्टार्ट कर देते हैं स्टार्टेड फॉलोइंग द एंशियंस इन एवरी थिंग दैट हैज बिन रिटर्न सो फार एंड आफ्टर दैम और जो ये न्यू क्लासेस थे ये ऑगस्टन्स थे इनका इन्फ्लुएंस खत्म होता है वन देर वॉज दिस पोलिटिकल क्राइसिस इन द वर्ल्ड एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट पोलिटिकल क्राइसिस देर वॉज दिस दिस अर्ज इन पीपल टू हैव दिस पोलिटिकल इंडिपेंडेंस एंड द पोलिटिकल इंडिपेंडेंस लेट टू द इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड विच लेट टू द दिस मूवमेंट ऑफ फ्री इंक्वायरी एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट द रोमांटिसिज्म इट केम इन टू बींग 
ठीक है इट इट बिकेम द फैशन देन अच्छा रोमांटिक्स जो थे दे वर क्लोजली लिंक विद द मिडीवल्स मिडीवल्स बेसिकली वो उस एज में या मिडिल एजेस में जो चीज़ें लिखी जाती थी ये वो चीज़ें थी जो कि उस वक्त के टाइम पीरियड में उस जगह पे उस मुल्क में उन लोगों की अपनी चीज़ें थी ठीक है ना जैसे फोक लोर होती है ना जैसे अब मिर्जा साहिबा की कहानी हो गई या हीर रांझा की कहानी होगी ये हमारी अपनी लोअर्स हैं ये हमारी अपनी स्टोरीज हैं वी एसोसिएट होते दीज आर रोमांसेज अब आप रोमांसेज से सिंपली सिर्फ ये नहीं सोचा करें कि रोमांसेज टिपिक a love story the different romances are things that are associated at least in this context romances is something that is associated with the with the region with the people of that place theek hai so uh, uh, with a certain folklore isme knights bhi aayenge isme ladies bhi aati hain hum british medieval times ki baat kar rahe hain theek hai isme knights hain isme ladies hain isme monsters hain but people associated with them and they started appreciating their own folklore they started appreciating their own romances and as a result of it their own masters they became prominent and people tend to follow their own masters isme phir aapke paas spencer or shakespeare ka naam aata hai under german influence there was a rethinking on the nature of beauty and aesthetic appeal accordingly a new aesthetic theory was developed acha pehle to aesthetic theory different thi in logon ne aesthetic theory ko change kiya or because it was german influence at that time jo जिसमें इंसान जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था और इंसान जो था वो नेचर से क्लोजली रिलेटेड था ठीक है नेचर का जो सुपरमैन की है ना फोकल फोकल इंसान माफू जिसमें इंसान को कहा गया कि इट्स द इट्स द इट्स इट्स द सुपीरियर ऑफ द क्रिएशन द बोस्ट सुपीरियर क्रिएशन ये जिन्होंने जिसने ये मार्शल रेस की थेरी दी थी तो इस थेरी पर नई स्थेटिक थेरी डिवेलप हुई थी एंड नेचर बिकेम सडनली वेरी इंपॉर्टेंट For centuries, it has become customary to define poetry as imitation or invention. After the fashion, or after the fashion of um, Aristotle or Horace, the new classicism had narrowed down the meaning of these ancient terms. Ab pehle sabse pehle to log kehte the ki poetry jo hai wo imitation hai ya wo ye kehte the ki it was an invention you created yourself. It was an imitation kisi chiz ko observe karte uske baad ab isko create karte hain. जो न्यू क्लासिक्स थे जो ऑगस्टन थे इन्होंने उसको और नैरो डाउन कर दिया कि पोइट्री को बिल्कुल ही डिफाइन करके इतनी छोटी सी चीज बना दिया कि ये होगा ये होगा और ये होगा तो ये पोइट्री होगी ठीक है रोमांटिक्स ने इस आइडिया को चेंज किया दो स्पॉन्सर द रोमांटिक क्रिटिसिज्म अटेम्प्टेड न्यू डेफिनेशन ऑफ पोइट्री कंसीव इन द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम विच नाउ प्रिमिएटेड ऑल सफेयर ऑफ ह्यूमन लाइफ एवरी कैन बी पोइट्री can come from any phase of life it can come from night it can come from day it can come from youngster it can come from an old man it can come from a child it could be anything any part of life any sphere of life they attempted a new definition of poetry it was not something that the classes said it was not something that the neo classes said it was something that would that could come from anyone from any part of life from any sphere of life or any strata of society by anyone any question can be asked in poetry and any question can be answered in it anything can be the subject matter of poetry so there's no restriction emotions and imaginations were enfranchised and acquired new authority in the domain of art इससे पहले प्लीज ये एग्जैक्ट कंपैरिजन है एग्जैक्ट कंट्रास्ट आई सॉरी नॉट कंपैरिजन एग्जैक्ट कंट्रास्ट है कि जो क्लासेस थे वो सर कह रहे थे कि कोई भी फीलिंग और इमोशन का कोई हिस्सा होना ही नहीं चाहिए जबकि जो रोमांटिक्स हैं वो कह रहे हैं कि फीलिंग्स और इमोशंस दीज आर द थिंग्स ऑन विच योर लाइफ इज बेस्ड ठीक है आप अपनी जिंदगी इन दो चीजों पर रिवॉल्व करती है आपकी तो जब आप इनको ही निकाल देते हैं तो लाइफ हैज नो मीनिंग वट सो एवर सो फॉर देम the things that should be focused on are emotions and feelings so emotions and imaginations they were enfranchised they were handed out to people to use and they acquired new authority in the domain of art they became the thing they became the new way of doing things theek hai ji new principles were formulated successfully by romantic critics generally speaking the seminal principles of imagination at the core of this new literary reflection अच्छा जी ये इतनी सीधी सी बात सिर्फ जो इसमें है वो ये है कि बेसिकली क्लासिसिज्म के जो रूल्स थे उनको हटा दिया गया और नए रूल्स लाए गए और जो नए रूल्स लाए गए उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो बेस थी जो कोर थी वो इमेजिनेशन थी कि लिटरेचर हैज टू हैव सम इमेजिनेशन क्लासेस दे बिलीव दैट इमेजिनेशन हैज नो रोल इन इट इन लिटरेचर दीज पीपल दीज रोमांटिक क्रिटिक्स दे बिलीव दैट इमेजिनेशन इज एट द वेरी कोर ऑफ द क्रिएशन ऑफ लिटरेचर इमेजिनेशन इज नॉट रिगार्डेड एज द एसेंस एंड एनिमेटिंग सोल ऑफ ऑल पोइट्री 
that is what the poetry is all about that is what art is all about it is the essence of it essence is something it is the chord hai theek hai it is the it is the essence of poetry if the poetry does not have imagination if it lacks it then it's not poetry at all it's the animating soul of all poetry ye wo cheez hai jo poetry ko zinda karti hai usko jeeta jaagta banati hai usko us is imagination ki wajah se you get the feelings the emotions in you when you read poetry that is the spirit of poetry similarly genuine emotion is considered indispensable for poetry कम्प्लीट कंट्रास्ट ठीक है उन्होंने कहा था कि इमोशंस नहीं होने चाहिए फीलिंग नहीं होनी चाहिए इमेजिनेशन की भी इजाजत नहीं थी फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन वॉज प्रोहिबिटेड बट हेयर द रोमांटिक साइड के इमेजिनेशन इज द वेरी कोर इट्स द इट्स द वेरी एसेंस ऑफ पोइट्री इट इज गोइंग टू बेक पोइट्री कम अ लाइफ एंड इमोशन जेनुअन इमोशन नॉट फेक इमोशन वसीषा की पोइट्री की बात नहीं हो रही यहाँ पे it is a genuine emotion in a genuine piece of poetry it is considered indispensable to poetry if there is genuine emotion it is necessary for poetry poetry cannot exist without genuine emotion it means it has to come from within it has to come from the heart or the head or the combination of heart and head poetic diction in the 18th century had become rigid and conventional so wordsworth changed it he was the one who questioned the existing um, diction in the century in the 18th century jo iski dry iski alexander pope ki diction thi aise pehle ki diction thi bahut sakht language bahut harsh language bahut dry language use hoti thi khas ek khas meter ko follow karte the khas tarike ko follow karte the wordsworth ne is cheez ko question kiya usne kaha ki language wo honi chahiye jo logon ko samajh aaye jisme aap easily apne emotions ko explain kar sake if you can't do that what is the purpose of poetry if your language is so difficult that the other person cannot understand it that there is no purpose in you know writing that poetry he tried to bridge the gulf between popular speech and poetic language and the problem of style and meter was reexamined completely reexamined hui hai cheeze agar aap gaur kare to ki romantic criticism mein jin logon ne kiya jo romantic critic the romantic revolution aayi hai jo romanticism hai jisko aap kehte hain unhone diction ko bhi question kiya unhone khali subject matter ko question nahi kiya unhone khali uski usko jo uska essence hai poetry ka usko question nahi kiya rules and regulations ko follow nahi kiya ko question nahi kiya classes ke balki unhone uski jo form thi usko bhi question kiya hai jo diction thi jo language use hoti thi usko bhi question kiya se kaha hai ki poetic diction should be in the popular language language of the masses which people can understand the problem of style and meter was also reexamined kya style hona chahiye rustic speech honi chahiye difficult speech honi chahiye ornate language honi chahiye kis zuban mein likha jaye kis style mein likha jaye kis meter mein likha jaye it was all questioned and different rules were set there was a break with the past rhetorical tradition which had come down from aristotle and steadily grown more rigorous जो अगर आप क्लासिक राइटर्स को पढ़ते हैं ना तो यू फाइंड इट सो टीडियस टू रीड दोज राइटर्स यू नीड अ डिक्शनरी समटाइम्स इवन द डिक्शनरी डजम वर्क एंड इट्स नॉट द काइंड ऑफ रीडिंग दैट यू वुड एंजॉय ठीक है आपको जब उसका मतलब समझ आता है आपको मजा जरूर आता है एक दफा पढ़ के बट यू हैव टू हैव यू हैव टू वर्क हार्ड एट रीडिंग द पोइट्री ठीक है इसके बरक्स अगर आप वर्ड्स वर्थ की पोइट्री पढ़ते हैं जो कि आई आई रियली पर्सनली डोंट लाइक वर्ड्स वर्थ लेकिन अगर आप उसकी पोइट्री पढ़ते हैं तो एक दफा समझ तो आती है ना पढ़ने के बाद अगर आपको अंग्रेजी आती है तो वर्ड्स वर्थ की पोइट्री इज वेरी इजी इट्स रिटन इन वेरी सिंपल लैंग्वेज सो वर्ड्स वर्थ ये रोमांटिक क्रिटिसिजम जो था क्योंकि हम रोमांटिक क्रिटिसिजम का बैकग्राउंड ही मैं आपको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि वर्ड्स वर्थ वॉज वन ऑफ द इनिशिएटर्स ही वॉज वन ऑफ द फ्यू पीपल हु स्टार्ट did all this thing so wordsworth ne is gap ko bridge karne ki koshish ki thi he was one of the few people who said that the language should be simple it should be of the common folks it should be um jo message aap pahuncha rahe ho uske appropriate honi chahiye kyunki isse pehle to ye tha na ki jo पहले से जो लोग लिख रहे थे दे यूज टू राइट इन वेरी वेरी ऑर्नेट लैंग्वेज बहुत फ्लावरी लैंग्वेज बहुत ज्यादा मैटफर्स बहुत हेवनली थ्रोन मैटफर्स यू नो अलॉट ऑफ लिंग्विस्टिक टेक्निक्स वर यूज अलॉट ऑफ लिटरी टेक्निक्स वर यूज बहुत सारी लैंग्वेज फ्लावरी किस्म की चीज बनाते थे रेटोरिक्स का वो एक शाहकार लगता था लॉजिकल जो थे ना मन तक और वो क्या कहते हैं उसको फन खिताबत का एक शाहकार बनाते थे उससे ठीक है ये एरिस्टोटल से ये चीज स्टार्ट होती है एंड इट गोज ऑन एंड ऑन एंड बाय द टाइम यू रीच पोप इट्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रीड पोप इवन दो ही इज नॉट दैट ओल यानी कि वो चौसर से तो बात कही है लेकिन चौसर पढ़ना शायद थोड़ा सा आसान लगता है और पोप की लैंग्वेज को समझना जरा मुश्किल लगता है बिकॉज ही हैज वर्क वेरी हार्ड एंड इट लुक्स यानी कि आपने बहुत जबरदस्ती के खेंचतान के रेफरेंसेज और जो उनको मैंशन किया होता है 
اچھا اب ورڈز ورڈ جو تھا نا اس کے خیال میں پویٹری وارز it was a spontaneous overflow of powerful feelings پویٹری is only created when you have the spontaneous overflow of powerful feelings جب تک ان کے اس سے پہلے تو آپ کمپلیٹلی اس چیز کو ریجیکٹ کر رہے ہیں کہ پاورفل فیلنگز ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے یا فیلنگز ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے ایموشنز ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے ورڈز ورڈ تو کہتا ہے کہ پوچھتی تو کریئٹ ہی تب ہوگی پوچھتی تو لکھی ہی تب جائے گی when there is this spontaneous یک دم بغیر کسی وجہ کے without any you know intentional effort something that comes out of you when you look at something there is a spontaneous overflow of emotions and that would create poetry. You look at something beautiful, there's, there's this, uh, you know, there's this um, something that rises up in your, uh, in your um, what do you call it? There's something that rises up, something that you, f there's a flutter in your stomach and your heart misses a beat and you have this sudden urge, a surge of feelings and emotions and that would, that, that's something when you capture on it, you can create poetry. That's what Wordsworth thinks. Whereas the new classical critics referred literature to such an external standards as social property and moral purity. Okay, so now you can see the difference in both people. The new classical is that the things that are like one thing is that propriety, social propriety, how you're supposed to behave in a particular situation. Um, our hands are probably not so much that we follow, but in England society, it was a lot of rules and regulations. If there's a duke, you have to do it with a courtesy, if there's a baron, you have to do it with a courtesy, and if there's a mark, you have to do it with a courtesy. There were a lot of rules and rules, there were a lot of 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 rules, so the neoclassical poetry, according to me, it is like, it, it is like those propriety, how to behave in a particular way. Whereas Wordsworth, he has the spontaneity about it. These romantics, they have a spontaneity about it, something, you know, that's abrupt, something that is natural. The, these classics, they believed in moral purity. Things have to be moral, things have to be pure, things have to be done in a, you know, colorful way. They're like that. Whereas Wordsworth would be, you know, naram mal mal ka kurta. Do you understand the difference? Which would you prefer? The karaf wala kurta would look nice, theek hai? But the mal mal wala kurta would feel, feel nice. So Wordsworth is feel nice and they are look nice. The romantic critics of the new generation assessed poetry in relation to the poet's mind and its inner workings. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جو کلاسس تھے they believed in, you know, analyzing things objectively. The, the romantics, they don't believe that. They believe the writer, the feelings of the writer and the workings of his mind, whatever is he's going through, whatever is happening in his mind is very important. You cannot overlook whatever is happening in the artist's minds. Classes, they didn't believe that. They believed that they could overlook it very easily. Romantic criticisms deal with fundamental question as to what is poetry and what is the time appeal of poetry. خالی یہ نہیں کہ پویٹری کیا ہے بلکہ ٹائم اپیل کیا ہے اس کے وہ کتنی دیر تک ریلیونٹ رہے گی نو کرٹک بیفور ورڈز ورڈ اور کول ریچ ایکسپیکٹ سیڈنی ہیڈ ٹرائیڈ تو آنسر سچ قویشنز the great strength of romantic criticism consists in the profound theorizing about the essential nature of poetry کہ پویٹری ہے کیا فوکس وہ اس پہ کر رہے ہیں وہ یہ نہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ پویٹری کس طرح لکھی جانی چاہیے بلکہ وہ آپ کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ پویٹری ہوتی کیا ہے once you understand what poetry is what it's all about what gives rise to it what forces it out of you how long does it stay with you or how long does the feeling stay with you to create poetry that is important so Wordsworth and Coleridge and these romantic criticism all the critics that belong to the school of thought they would tell you they would philosophize about poetry how is it written is not important what gives rise to it what causes this poetry to be created that is important as far as they go okay so Wordsworth as a romantic critic Wordsworth was the first to give a new turn to discussion as the nature of poetry by connecting it with feeling and making it dependent upon imagination. Wordsworth didn't say that you can take poetry, um, you can write poetry only in this, in this particular manner, you have to focus on this rhyme or you have to focus on this reason. No, he said that you have to focus on the writer and you have to focus on the imagination. You have to focus on the object of imagination. His views on language and poetic diction are even more strikingly original. 
they were so original indeed that they provoked much criticism when they were first produced. So we're going to continue with Wordsworth in the next lecture. So far you have to remember that we have discussed what were classics. Um, how, what did they say about poetry or how they treated poetry. Then there came a time when the classics were replaced. And when these classics were replaced, they were um, uh, replaced by uh, Dryden and they were replaced by Samuel Johnson. But the time period was little and they were again replaced by the Augustans. And the Augustans as a result of the political upheavals occurring in the world then gave rise to uh, this romantic movement. A romantic movement may that the importance kiss cheese kitty. We have inshallah next lecture we discuss Thank you.